ഹലോ ആൽ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ എൻ്റെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തിയറി പാർട്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് So, question number one is the example of a slight adhesive used in histopathology. And the options are option A, methanol, option B, Meyer's egg albumin, option C, glycerol and option D, absolute alcohol. So, the answer for this question is option B, Meyer's egg albumin. So, slight adhesives in the barnet and regular, we will take the slide in the sections of the slide. The sections of the slide will adhere to the slide. റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റാൻസിനെയാണ് സ്ലൈറ്റ് എദസീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എദസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻസിലൊക്കെ ഈ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ സെക്ഷൻസ് സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് ഫോളോ ഓഫ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് അടങ്ങുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോൺ മാരോ സ്പ്ലീൻ അതേപോലെ നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് സ്കിന്ന് ഡീകാൽസിഫൈഡ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ സെക്ഷൻ സ്ലൈഡിൽ നിന്നും റിമൂവ്ഡായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എദസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സം എദസീവ്സ് ആർ പോളി എല്ലൈസിൻ എ പി ഇ എസ് എ പി ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ അമിനോ പ്രൊപ്പൈ ട്രൈ ഇത്തോക്സി സില്ലിംഗ് അത് ഇമ്യൂണോ ഹിസ്റ്റോ കെമിസ്ട്രിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എദസീവ് ആണ് അതേപോലെ മെയേഴ്സ് എഗ് ആൽബമിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആൻസർ ആൻഡ് ജലാറ്റിൻ chrome gelatin and resin resin can also be used as a section at the same 10% solution of araldite resin aanu nammal ivada use cheynathu acetone la dissolve cheynathu and starch then sodium silicate celloidin and methyl cellulose idellam aanu nammal common aayittu histology la adhesives aayittu use cheynathu and very commonly practically nammal upayogikkunathu meyers egg albumin aanu okay coming on to the question number 3 example of a decalcifying fluid option a 5% nitric acid b 2% acetic acid c isopropyl alcohol and d 5% sulfuric acid so idile acids are commonly used as a decalcifying agent pakshe ella acids um nammal decalcification use cheynilla and of this the correct answer is 5% nitric acid so namukku ariyam decalcification ennu parannittundengile nammude tissues il ninnum calcium salts ne remove cheya for example bone polella tissues il ninnu bone polella tissues teeth അങ്ങനെയുള്ള ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കാൽഷ്യം കണ്ടൻറ്റ് സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ കാൽഷ്യം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി യൂസ് ദം ഫോർ കട്ടിങ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാൽഷ്യം സോൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ സെക്ഷനിങ് ആൻഡ് ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഏജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ആസിഡ് ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ബട്ട് എല്ലാ ആസിഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വെരി കോമൺലി നമ്മൾ ആസിഡ് ഡീകാൽസിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ട്രൈക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് ഈ നാല് ആസിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ഡീകാൽസിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ആസിഡ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിയും യൂസ് ചെയ്യാം ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പോസ് ചില കോമ്പോസിഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗുഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിവോർഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് അതിൽ ബേസിക്കലി ഡീകാൽസിഫൈങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് അതേപോലെ പെരണീസ് ഫ്ലൂയിഡ് അതൊരു നൈട്രിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡീകാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ദെൻ വോൺ എബ്നേഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ മൂന്ന് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആസിഡ് ഡീകാൽസിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ട്രൈക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ദെൻ commonly used another method is ion exchange resin ion exchange resin de case le nammal decalcifying acid ait use cheynathu formic acid aanu adhe pole resin edana use cheyyanu choichal it is ammonium
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എക്സ്റേ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ഡിറ്റമൈനിങ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫോറിറ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോഫോറിറ്റിക് മെത്തേഡിന്റെ കേസിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ് ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പിന്നെ വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് സം ബഫേഴ്സ് ബഫേഴ്സിന്റെ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിട്രൈറ്റ് സിട്രിക് ആസിഡ് ബഫർ അറ്റ് പി എച്ച് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ ബഫർ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ഡീകാൽസിഫൈങ് ആസ് എ ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ആസ് എ ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഏജന്റ് ഇസ് സിട്രൈറ്റ് സിട്രിക് ആസിഡ് ബഫർ അറ്റ് എ പി എച്ച് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് കീലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ കീലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡി ടി ആണ് ഇത്തലിൻ ഡയമണ്ട് ടെട്രോസിറ്റിക് ആസിഡ് സോ ഇ ഡി ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് കീലേഷ്യൻ ഓക്കെ കാൽഷ്യം കീലേഷ്യൻ അനദ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഇൻ ആർ ലബ് ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ സർഫസ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാരഫിൻ ബ്ലോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരഫിൻ ബ്ലോക്കിൽ എംപഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടിഷ്യൂല് ഏതെങ്കിലും പാർഷ്യലി ഡിക്യാൽസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ മിനറലൈസ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരഫിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ സർഫസ് മാത്രമായി ഡിക്യാൽസിഫൈ ചെയ്യാം ബൈ ഇമേഴ്സിംഗ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ എ ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡ് അതിന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതേപോലെ ഫോമിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ടെൻ പെർസെന്റ് ദെൻ മൊളിഫെക് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ഫോർ സർഫസ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ സോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആ ടിഷ്യൂ ഉള്ള ഭാഗം ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അറൌണ്ട് തേർട്ടി മൈക്രോൺ ഓഫ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്യാൽസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർഫസ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ വഴി ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ഐ യൂസ് ഫോർ ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ പെർപ്പസസ് ആൻഡ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം സോൾസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്ത് കളയണം ഒരു പരിധിയിലധികം നമ്മൾ ഡിക്യാൽസിഫൈങ് ഫ്ലൂയിഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷനിങ് ഇംപ്രോപ്പർ ആകും ടിഷ്യൂനും അത് ഡാമേജ് വരുത്തും പക്ഷേ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇ ഡി ടി എ ഇ ഡി ടി എയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഇ ഡി ടി എ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചെന്ന് കരുതി പ്രത്യേകിച്ച് ആ ടിഷ്യൂനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനിങ് ക്വാളിറ്റീസിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഡാമേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ഡിറ്റമൈനിങ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എക്സ്റേ ആണ് രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് then probing the tissue with needle and also bubble test ഈ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇ ഡി ടി എ ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ടി എയിൽ ഡിക്യാൽസിഫൈ ചെയ്ത ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മെർക്യൂറിക് ക്ലോറൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ടിഷ്യൂവിനെ എക്സ്റേ യൂസ് ചെയ്ത് എൻഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് മെർക്യൂറിക് ക്ലോറൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീവ് ദ ടിഷ്യൂ റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് അപ്പോൾ റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂവിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്റേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അമോണിയം ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റീഏജൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിക്യാ
സൈറ്റോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി കോമൺലി ഇറ്റ് ഇസ് പാപ്പനിക്കോളോ സ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെയിൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈറ്റോളജി ഇസ് മേ ഗ്രൻഡ്വാൾഡ് ജീംസ സ്റ്റെയിൻ ഓർ എം ജി ജി സ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് ഹോർമോണൽ സൈറ്റോളജി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓഫ് ദ സെർവിക്കോ വെജൈനൽ സ്മിയേഴ്സിൻ്റെ ഹോർമോണൽ സൈറ്റോളജി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഷോർ സ്റ്റെയിനും അതേപോലെ റാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റെയിനും സോ ഷോർ സ്റ്റെയിൻ ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈറ്റോളജി ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോമൺ സ്റ്റെയിൻ ഇൻ സൈറ്റോളജി ഓക്കെ ഹോർമോണൽ സൈറ്റോളജിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഷോർ സ്റ്റെയിൻ അതേപോലെ റാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റെയിനും ഓക്കെ ദെൻ പാപ്പനിക്കോലോ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ജോർജ് നിക്കോളാസ് പാപ്പനിക്കോളോ ജോർജ് നിക്കോളാസ് പാപ്പനിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ജോർജ് ആൻഡ് പാപ്പനിക്കോളോയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് പാപ്പനിക്കോളോ സ്റ്റെയിനിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെയിനും രണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിനുമാണ് പാപ്പനിക്കോളോ സ്റ്റെയിനിൽ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെയിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ആൻഡ് ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ആൻഡ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് അസിഡിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ തന്നെയാണ് അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അസിഡിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് ഒ ജി ആൻഡ് ഇ എ സോ ഒ ജി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഇത് തന്നെ മൂന്ന് ഫോംസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ഡേ കോമ്പോസിഷൻ ഒ ജി സിക്സ് ഉണ്ട് ഒ ജി ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒ ജി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ജി സിക്സ് ആണ് സോ ഒ ജി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആണ് അതുപോലെ അത് മെച്ചോർഡ് ആൻഡ് കെരാറ്റനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് ഈ ഒ ജി സിക്സ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇയോസ് ഇൻ അജിയോ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലാതെ ഇ എ ഫിഫ്റ്റിയും അതുപോലെ ഇ എ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇയോസ് ഇൻ അജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസൺ കണ്ടെയ്ൻ എ സിംഗിൾ ഡൈ അതിനകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് ഡൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇയോസ് ഇൻ വൈ ഓർ ഇയോസ് ഇൻ യെല്ലോ ദെൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എസ് എഫ് ആൻഡ് ബിസ്മാർ ബ്രൗൺ ഈ മൂന്ന് ഡൈസ് ചേർന്നതാണ് ഇ എ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി പാപ്പനിക്കോലോ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് ഡൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഇയോസ് ഇൻ വൈ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബിസ്മാർ ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡൈസ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷനിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപ്പനിക്കോളോനെ ഒരു പോളിക്രൊമാറ്റിക് സ്റ്റെയിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളിക്രൊമാറ്റിക് പാപ്പനിക്കോളോ സ്റ്റെയിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ഡൈസ് ഇൻ ത്രീ സൊല്യൂഷൻസ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സിന്തറ്റിക് ഡൈ ഓപ്ഷൻ എ ഹെമറ്റോക്സിലിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓർസിൻ ഓപ്ഷൻ സി കാർമിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇയോസിൻ so synthetic dyes in an example in the varnata nengil it is eosin the other three that is hematoxylin or sin and carmin in the varnata natural dyes are because it is extracted from a natural source trees in the no elengil lichens in the no elengil endengilum insects in the no extract in the natural dyes in the varnata okay so either kya ane natural dyes either kya ane synthetic dyes in the area and the very important right like area so natural dyes in the common example in the varnata the first one is hematoxylin hematoxylin in the varina that it is extracted from the wood the hardwood of a tree called hematoxylon campechianum hematoxylon campechianum ennu varina tree ide hardwood il ninnana ee oru dye extract cheynathu hematoxylin ennu varina dye extract cheynathu it is also called as bloodwood tree then carmin carmin ennu varina the female cochineal bug il ninnana extract cheynathu which is called as coccus cacti the scientific name is coccus cacti adil ninnu aanu carmin extract cheynathu ഓർസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്കനിൽസ് ലൈക്കൻസിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈക്കൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ റോസില്ല ടിങ്ടോറിയ ആൻഡ് ലെസനോറ ടിങ്ടോറിയ ദെൻ സാഫ്രൺ സാഫ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന സാഫ്രൺ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡ്രൈറ്റ് സ്റ്റിഗ്മ അതിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ്
lymphoblast, option B myeloblast, option C monoblast and option D megakaryocyte. So the answer is option D megakaryocyte. So platelets are derived from megakaryocyte. So what is a megakaryocyte? Megakaryocyte It is the largest cell in the bone marrow. So bone marrow is the size of a cell. Megakaryocyte and what is the size? It is about 35 to 60 microns in size. We have RBC size and the 7.2 microns. So compared to that, this is a very large cell. 35 to 60 microns are the size of megakaryocyte and size. And megakaryocyte in the it is having a multi-lobulated nucleus. So you can see the formation of platelets here. That is megakaryopoiesis, cellular thrombopoiesis. That is a diagrammatic representation. So, starting from the pluripotent hematopoietic stem cell or the multipotent hematopoietic stem cell, it forms the common myeloid progenitor, then megakaryoblast, promegakaryocyte, megakaryocyte, and finally platelets. Platelets are the thrombocytes. So, megakaryocyte in the diagram, it is one of the largest cell. That is the diameter in the 35 to 60 microns. And you can see the nucleus, the speciality of the nucleus, multi-lobulated megakaryocyte in the nucleus. And cytoplasmic borders are irregular right borders. That is the megakaryocyte in the cytoplasm is pseudopodia elongated. That is the bud of the platelets. So platelets are formed by budding from the cytoplasm of megakaryocyte. And Platelets in the overall formation is thrombopoiesis and the thrombopoiesis is regulated in the hormone it is thrombopoietin. Thrombopoietin, erythropoiesis and erythropoietin regulate in the the thrombopoiesis and thrombopoietin in the hormone and regulate in it is produced from the liver and kidneys. So, what about the other options? Lymphoblast is the lymphoblast is produce in the lymphocytes. That is the myeloblast is derived in the neutrophil. Eosinophil and basophil. So, myeloblast will then monocytes derive the Then, monoblast will monocyte. And finally, erythroblast will erythrocyte. Okay. Now, question number 6. Anticoagulant of choice for ESR estimation. Option A, 3.8% trisodium citrate. Option B, heparin. Option C, potassium oxalate. And option D, ammonium oxalate. So, the correct answer for this question is option a 3.8 percent trisodium citrate. So anticoagulant in the portion, we have in detail light already. We have video So this is a review If you want, if you have any doubts, you can please go and check the video. Then question number seven: Thick blood films are used for the detection of option A blood parasites, option B abnormal cells, option C cell counts, and option D morphology of RBCs. So thick blood films in the use in the basically it is for demonstrating blood parasites like malaria and microphylaria and abnormal cells in the case lilum cell counts ilum adebole rbc morphology ellam nammal thin blood films especially the tail end or the junction between the body and the tail end of the thin blood films avada mathrame namaku ittaram morphology ellam evaluate cheyanayittu sadikkullu so thick films nammal eppozhum use cheynathu parasite demonstration venditt mathrana okay malaria and microphylaria now question number 8 staining method used to count reticulocyte Option A, intravital staining. Option B, vital staining. Option C, supravital staining. And option D, negative staining. So, reticulocyte counting in a number you see in the common staining method on the vernal, it is of course the supravital stain. Option C. So, reticulocytes in the vernal, we know that they are immature RBCs. RBC is the immediate precursor of RBC in the vernal. Reticulocyte in the vernal. And supravital stain in the vernal. Immediately after removing from the body, we are staining live cells. Live cells, we are staining with a supravital stain immediately after it is getting removed from the living body. Okay, and supravital stain item we use in other commonly brilliant crystalline blue, new methylene blue, and azure B. A poor Jodhik in the Maturu question on reticulocyte preparations. Namak reticulocyte ella, they much in the Ningilum demonstrate yam patimo, any RBC inclusions or anything. That is the best example in the world. HBH inclusions and also Haynes bodies. One question paper is the question. 
എച്ച് ബി എച്ച് ഇൻക്ലൂഷൻസും ഹെയിൻസ് ബോഡീസുമാണ് നമുക്ക് സുപ്രാവൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെറ്റിക്കുലോസൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെറ്റിക്കല്ലാതെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എച്ച് ബി എച്ച് ഇൻക്ലൂഷനും ഹെയിൻസ് ബോഡീസുമാണ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൗ റെട്ടിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു വെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രൈ പ്രിപ്പറേഷനും ഉണ്ട് സോ വെറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ തൗസൻഡ് ആർ ബി സീസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ തൗസൻഡ് ആർ ബി സീസിൽ എത്ര റെട്ടിക്ക് കണ്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബട്ട് ഒരുപാട് ആർ ബി സീസ് നമ്മൾ അറ്റ് എ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൗണ്ടിങ് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിക്രീസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഓ ടു റിഡ്യൂസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഐ പീസുകളുടെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എർലിക്സ് ഐ പീസും അതേപോലെ മില്ലർ ഡിസ്ക്കും ഓക്കെ എർലിക്സ് ഐ പീസ് ആൻഡ് മില്ലർ ഡിസ്ക് ദെൻ എത്ര ആർ ബി സീസ് ആണ് ടോട്ടലി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ആർ ബി സീസ് തൗസൻഡ് ആർ ബി സീസിൽ എത്ര റെട്ടിക്ക് കണ്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി റെട്ടിക് കൗണ്ടിൽ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ നോർമൽ റേഞ്ച് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡൽട്സിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ചിൽഡ്രനാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇൻഫെൻസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഡയഗ്നോസ് ഐൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമിയ ഓപ്ഷൻ എ സുഡാൻ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റെയിൻ ഓപ്ഷൻ ബി പി എ എസ് പി എസ് എസ് ഫോർ പെർ ഐഡിക് ആസിഡ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി പേൾ സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻഡ് പെറോക്സിഡി സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദി ആൻസർ ഇസ് പേൾ സ്റ്റീൻ സോ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടും ബോൺമാരോ അയൺ സ്റ്റോർസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൻ ആണ് പേൾ സ്റ്റീൻ ഓർ ദ പേൾ സ്പ്രഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റീൻ ആൻഡ് അയൺ സ്റ്റോർസ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി സ്റ്റോർ ആസ് ഫെറിട്ടിൻ ഫെറിട്ടിൻ ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഫ്രോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെറിട്ടിനെ സെല്ലുലാർ ലൈസോസോംസ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് പാർഷ്യലി ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രാനുലർ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഹീമോസിഡറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നോർമോബ്ലാസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പേൾസ് ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഗ്രാനുൽസ് കാണപ്പെടുന്ന നോർമോബ്ലാസ്റ്റിന് നമുക്ക് സിഡ്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ് ദെൻ പേൾസ് ഫ്രഷൻ ബ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി ബോൺ മാരോ അയൺ സ്റ്റോർസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് ദാറ്റ് ദീസ് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസയനൈറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ആസിഡ് കോമൺലി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ സോ ഹീമോസിഡറിൻ പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസയനൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്നിട്ട് ഒരു പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ റിയേജൻസ് യൂസ്ഡ് ആർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസയനൈറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഫക്സിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇയോസിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ സാഫ്രനിൻ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമയുടെ കേസിൽ ഈ പേൾസ് പ്രഷൻ ബ്ലൂ പേൾസ് പ്രഷൻ ബ്ലൂ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള അയൺ ഗ്രാനുൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള ഗ്രേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേഡ് സീറോ ഓക്കെ പേൾസ് പ്രഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിനിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ നോ അയൺ സ്റ്റോർസ് എല്ലാ അയൺ സ്റ്റോർസും ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും നില്ലായിരിക്കും അയൺ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മറ്റുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെയിൻസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് സുഡാൻ ബ്ലാക്ക് ായിരുന്നു പെറൈഡിക് ആസിഡ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പെറോക്സിഡേസ് മൈലോ പെറോക്സിഡേസ് സ്റ്റെയിൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലൂക്കോസൈഡ് സൈറ്റോ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അയൺ സ്റ്റോർസിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ സ്റ്റോർസ് ഇല്ല നോ അയൺ ഗ്രാനുൽസ് സീൻ അത് കോമൺല
isopropyl alcohol, option C, silene and option D, sulfuric acid. So the correct answer for this question is option B, isopropyl alcohol. So dehydration ethyl alcohol is a substitute for substitute. Ethyl alcohol is ethanol. So ethanol is available in the next choice is isopropyl alcohol. So what is dehydration? Tissues in the water content is removed. Dehydrate. The removal of water. That is what we call dehydration. And in histopathology, we commonly use dehydrating agent. Ethyl alcohol. The first choice is ethyl alcohol. But ethyl alcohol or ethanol obtained, we have to obtain a license. That is why it is expensive. That is why ethyl alcohol is available. Ethyl alcohol is available. The next choice is number 3, that is isopropyl alcohol. Choice when ethanol is not available. So, ethanol is available. The next choice is isopropyl alcohol. That is why we have a question. Number 2 is methanol. Methanol is used in butyl alcohol. Butanol is used in butyl. Then denatured alcohol Denatured alcohol in the Bernal it is also called as commercial industrial methylated spirits. That is 95% ethanol, 5% methanol. Okay. Pin acetone UCM. Acetone in the Bernal number electron microscopy commonly use in the dehydrating agent acetone. Very important. Electron microscopy dehydrating agent it is acetone. That is called dioxin and cellosolve. This is all commonly used in dehydrating agent. So first choice is ethanol. Ethanol available all it is isopropyl alcohol. In electron microscopy it is acetone. So dehydration procedure is removed from the water. That is why we have more concentrated alcohol baths. That is why we have more concentrated and higher concentration of alcohol. That is why we have a dehydration procedure. But fixation is a step to dehydration. That is why we have a choice of fixation. We have to use the dehydration procedure. We have to use the dehydrating agent in the concentration. We have to use the concentration in the first bath. For example, we have to use the aqueous fixative. We have to use the aqueous media to fix the tissue. We have to use the tissue to fix the tissue. That is water based fixative. So, that is why we have to use the water content. So, if we have to use the tissue to a higher grade of alcohol, what happens is that the tissue will shrink. Because rapid removal of water is required. Because if we fix the tissue in the aqueous base diet, we fix the tissue in the high grade of alcohol. So, the tissue is shrinking. But there is an exception for Hayden Haynes Sousa. In Hayden Haynes Sousa, we have a water based fixative. Directly, we have to fix the fixation in 96% of alcohol. Alcohol based diet is fixative. That is, alcohol is prepared in the media. Water is not in the media. Water is not purely alcohol. Like carnoise fluid or fluid. We fix the tissue fixative. We fix directly high grade of alcohol. Because fixative is the alcohol. That is the dehydrating agent. First choice is high grade of alcohol. There is no problem. So, Alcohol in the first bath is what we use in the first bath. That is the first bath of alcohol. That is why we use the bath of alcohol. That is why we use the bath of non-equous alcohol based on high grade of alcohol. Then size and type of tissue. Then delicate tissue. That is embryonic tissue. Delicate tissues are used to dehydrate. The first alcohol bath is 30% alcohol. That is why routinely we use the dehydrating agent. The first bath is 70% alcohol. 70%, 80%, 90%, 95%, 100%. That is why we use it. Then, use of copper sulfate in final alcohol. Now, we have final alcohol. Final alcohol is basically absolute alcohol. So, in absolute alcohol, we have copper sulfate, anhydrous copper sulfate, it is required. What is the reason? Anhydrous copper sulfate is water content in removal capacity. If you remove water, this anhydrous copper sulfate is white color. That is hydrated alcohol. Form that is blue color right tomorrow. Okay, so last grade of alcohol on a number of places in the last grade and what I am high concentration a little absolute alcohol I can so at absolute alcohol for the water content in Davila, but water one the original other than other to which it will a copper sulfate in the color of Mari blue of I know the one down a alcohol in the bath change you know, okay copper sulfate to mark much on a final alcohol in the final alcohol in the change you know, but I know the one to this another okay. 
so this is about the review so 10 questions aanu nammal inna review cheythathu ini oru 10 questions aayittu namukku next video il kaanam thank you